欺骗了我们的感情，这次绝不能收拾他。事不宜迟，别问，跑了。袭来挡不住，是尿还是不尿啊？啊，尿还是不尿？尿还是不尿呢？啊，什么情况？
死虫。太医，里面请。醒了，娘娘，你总算是醒了。你要是再不醒啊，僵尸还不得谋害亲夫？先把赵王给害了，再跟咱们的太子爷整天整夜的腻在一起，亲亲我我。<笑>可怜的赵王，赵王死的也太惨了。但是任凭谁可怜。你也没有小姐您可怜呢。你谁啊？你说什么呢？我，我是绿梨叶小姐。您不记得我了，小姐。宋太医，您快给他看看吧。娘娘可病得不轻。是，臣为娘娘把把脉。滚开！别碰我啊！我呀是宋太医。对呀，娘娘，宋太医，常给您瞧病的，您忘了吗？啊？太医。小美女，我问你啊，这是哪里？这是您的寝宫啊，娘娘。寝宫？嗯。敢问这还是中国吗？中国？没听过。那你说说看，我叫什么名字？<笑>您大名叫张鹏鹏，当朝兵部尚书之独女，前朝护国大将军之孙，乃。Stop! 我不会是游了个泳，怎么就从张鹏变成张鹏鹏了？要穿越，我也应该穿越成风流公子。这怎么还穿上人妖了？娘娘，你在说什么呀？我都听不懂，还是请太医给您看看吧。出去。出去，出去！你们都出去，出去，出去，出去！在那个鬼地方怎么办？呸呸呸！等我数三个数，就一定大功告成。一、二、三。啊！怎么又是你？娘娘，您不能再睡了，都晌午了。你给我说实话，他们给了你多少钱，让你这么骗我？便是您的贴身丫鬟，从小跟着您一块长大的，您就算怀疑谁也不能怀疑奴婢我呀。奴婢对您忠心一片，你怎么就不记得了？哼，小样，戏挺好啊。你还跟我说实话，他们给了你多少钱，我加倍给你。奴婢怎么可能收别人的钱背叛您呢？你怎么说我实在好伤人心呢、啊？我怎么才能穿回去啊？对了，死，电视剧里演过，死了就穿回去了。
子妃算个屁啊！就老夫现在这副样子，给我武则天我也不干。娘娘，武则天是谁啊？代沟。小宋吗？是微臣。娘娘。姐。实在是症状罕见呐，小宋，去去。小宋，鹤顶侯有吗？有，快拿来。灰娘娘，鹤顶侯乃是剧毒，一滴致命，无药可救。少废话，快拿来。娘娘。此药使用的手续十分繁琐，首先要娘娘书面申请，然后经过太医院民主讨论，吴记名投票选举，将结果呈给内务府，再由内务代表大会呈给皇上，再由皇上签字许可，方能使用。我去！你的娘娘，给我！你别打了！娘娘饶命啊！别打了，娘娘，饶命啊！娘娘，娘娘饶命，饶命！我给还不行吗？我给，娘娘，给您鹤顶红。哎，娘娘，哎，娘娘别打了！哎呀，娘娘饶命啊！饶命啊，娘娘！哎，您别打了，娘娘，饶命，饶命啊！姑娘放心，此药虽不是臣事先准备好的假鹤顶红，但也并无剧毒。此乃微臣想要献给太子的恭维福音，女人吃了是不起作用的。所以绿丽姑娘，你只需服侍娘娘稍作休息，即可痊愈。我教你即可痊愈。想自杀怎么就这么困难？那些脑残骨装戏就是不尊重史实啊！笑什么呀？娘娘，奴婢总算是明白了，你呢，这是在用苦肉计呢。奴婢今日听到消息，太后听说娘娘情绪不稳，怀疑是江映月那小妖精蓄意陷害太子爷和娘娘落水，已经震怒。现在呢？江氏那小贱人被关进圣宁宫，被太后教训的可惨了，不知道受了多少刑罚呢。落水。您说什么？没事，你接着说。啊？我说到哪儿了？啊，现在呀。太子爷和赵王还在圣宁宫外跪着求情呢。您说，赵王担心那小妖精巴巴的在那儿跪着也就罢了，毕竟是自家媳妇儿，咱太子爷去跪个什么劲儿啊？这不明摆着给赵王添堵吗？也给娘娘您添堵啊！哼，那个江映月，光是摊上蓄意拉太子下水这一条，就很有可能被处死呢。处死。你是说落水的事是陷害，可能会把人处死？是啊，娘娘。走，去看看。嗯，娘娘，您这么逗着昂扬就对了。真是太残酷了，太好。
后太有才华了。你，你好晕啊！来人呐，上第十六种刑罚。子是吧？我觉得你说话得注意点，滚！这个动作难度系数很高啊。哎，他是太子，你一定就是赵王吧？哥们，这得跪多久啊？跪多久重要吗？就算跪个一年半载，跪破了膝盖只剩骨头，我也要继续跪。一年，那还跪个毛啊！太后，我要见太后！哎，让我进去，让我进去！门外那两个还跪着呢。回太后，都两个时辰了。一个贵为太子，一个身为王爷，为了一个女人如此兴师动众，哀家都替他们觉得丢人。太子妃也在外面跪着，她硬是要闯进来，被侍卫给拦下了。哪个不长眼的拦的？算了，咱们也出去瞧瞧吧。太后驾到！你们这是干嘛呀？都在这儿跪了这么长时间了，还没过年呢，就管安家要压岁钱啊！皇祖母，这次错全在我，您就放了音乐吧。谁的人谁来求，轮得着你求情吗？这件事情完全是我一个人谋划的，什么苦肉计、连环计，还有对三十六计，还有宫心计，能用的我全都用了。现在我但求一死。前面的计谋，哀家是听说过的，可这宫心计是哪部兵法里面的？这不重要，不重要。重要的是，我为了谋害太子，用尽了我毕生所学，可见我的险恶之心。圣儿，你可知错？你看看你这个弱不禁风、单纯善良的结发妻子，为了你，不惜担下了谋害亲夫的死罪。一个皇子，竟然还不如这么一个女子。太后啊，您是知人知面不知心呐！我早已不是那个单纯善良、活泼可爱的张鹏鹏了。您不知道，我有一颗多么恶毒的心啊！总之，水是我跳下去的。太子也是我拖下去的，那个僵尸也是被我拖下水的。那天所有差点死于非命的人，全都是我一个人害的。太后，你应该刺死我呀！我都已经犯了如此天理不容、人神共愤的罪了。如果你要徇私枉法的话，可会被天下人耻笑的。太后，你一定要三思啊！太后，圣儿，你看到了吗？太子妃为了你，不惜沦落成这般境地。
，你可知错？皇祖母，张鹏鹏明明已经遭罪。愚蠢！他还不是为了让你痛快？既然你不思悔改，哀家就让你去江北巡查大营。什么时候反省好了，和自己妻子之间怎么相处？什么时候再回来？想不明白就不要回来了。皇祖母，不要再说了，这也是皇上的意思。孙儿遵命。来人！应月。残忍了，赵王，人哀家是还给你，再看管不好自己的妻子，以后是谁也帮不了你了。应月签个太医去他宫里，给他好好瞧瞧，让他在自己的宫里好生静养。赐回去传我的命令，把太子妃看押起来，不许踏出太子妃宫一步。是。前面那可是九王的轿子，是。给我追上，追。是太子。你去。大胆奴才！以为我没看见你做什么吗？九王出了什么闪失，你担得起吗？小的该死，小的该死，小的该死！他也是无心之事，三哥不必太过苛责。九弟无恙就好，我自己的人赏罚我自有分寸。恕我失言，三哥见谅。处置下人是三哥府上内务，九弟不应该指手画脚的。当罚当罚。哪里？九弟对我府上的人本就都有照拂，小到下人，大到太子妃，个个都承过你的恩情。这内务。九弟也不是管的第一次。三哥是怪我那日多事救了太子妃。三哥，惩戒下人乃是内务家事，九弟妄加干预，自是失礼僭越。但娘娘落水，虽是家事，亦是国事。若九弟冷眼旁观，那才是于国不忠，于兄不义。无论家事国事，那都是我的事。就不劳你费心了。起轿。
什么叫做求生不得，求死不能？想死死不了，想出出不去。娘娘，您别气坏了身子，好歹吃点儿，可别委屈了自己。这宫还真是不容易进的，进来了想死都难。我也只能这么苟且的活着了。嘿，这就对了，留得青山在，咱怕谁呀、啊？这桌子都什么菜啊？这些都是您最爱吃的呀。有马小吗？啊？马小是何物？哎，我是滚。奴婢滚便是了。哎，等会儿。我今儿肚子不太舒服，给我倒杯热水。好嘞。我现在变得这么娘啊！娘，你本来就是娘娘啊！呃，你给我垫的那个是什么呀？就是那个那个嘛。<笑>那个那个是什么做的呀？娘娘，这怎么好意思说呀？多害臊啊！哎<笑>，做女孩还真不容易，我也只能这么凑合的活着了。娘娘说什么，奴婢不懂。不过呀，只要娘娘活着就行。娘娘，这个呀是奴婢特意让人给您熬的，特别的滋补养颜，对女人的身体那是极好极好的。能给我换个男人喝的吗？哎，汤不要了，你去把那个谁给我叫过来，就是太子那些妃子们叫什么来着？陈良娣啊，对，就是他，还有跟在他身边那个黄良元、王昭训、李成辉、嗯，对，就是他们，把他们都给我叫过来。您平日里和他们也没那么多来往啊，就是因为平时生疏了嘛，所以才要联络一下感情的。快去。不错，这才像个人样嘛。娘娘，你有没有觉得咱们扮上男装还挺俊的？哼，谁跟你咱们？嘿嘿。行了，别送我了，你回去吧。啊，娘娘，您不带我出去啊？从一开始我也没打算带你去啊。看你玩的挺嗨的，不忍心打扰你。别忘了，我是个男的，你这女里女气的，到时候坏了我的好事儿。娘娘，我，哦，公子，奴婢是绝对不会坏您的好事的，你带我出去吧。哎呀，宝贝儿，你太天真了，再怎么打扮你也是个女的呀。回去吧，我会记得回家的路。明天你们一定要来呀！我一定给你找个肥美肥美的。终于有个夜店能让爷嗨一下了。姑娘，你怎么上这儿来了？还穿成这样？你叫谁呢？谁是姑娘？老子纯爷们儿！你就别瞒我了。那什么脑残古装戏，简直就是毁人！这女扮男一眼就能被认出来，那女扮男扮了十几的，也真是够拼的。老实告诉我，你是不是抓人来了？哼，抓什么人
，老子来消费的，懂吗？消费，消费，就是花钱。这钱你是赚，还是不赚？哇！啊啊！不好意思，我才想起来，我家还有个病重的老母没有吃饭，我先走了。徐胜他竟然对我张开双臂，他这是几个意思？难道啊？求拥抱？啊，这么多人，不抱他，不给面子，抱一下。啊，嗯，辛苦了，兄弟。更衣。如此就等不及了。告诉我他要更衣啊！奴婢刚准备说，您就您就抱上去了。
事儿吧？天气变暖，冰山里遇到和煦的春风开始融化了。不过是在皇祖母面前演戏罢了，何必如此认真呢？胜儿，看来这次江北的反省还是不错的。看到你和鹏鹏相处融洽，我就放心了。家事安稳，才能治理好天下。这个道理你懂吧？皇祖母教训的极是。赵王，你这顶绿帽子，无论从款式还是花色，都做得极为精细。这是宫里哪位能工巧匠做的呀？<笑>回太后的话，此顶绿帽子是选用西域的上等卷绸，特意请江南的裁缝做的。不错，回头让这位裁缝给你三弟也做一顶。好的。将来朝王那绿帽子找人做好了，你可千万别戴。何出此言？所谓人间不拆，具体原因你也不要管那么多了。总之，那绿帽子不是什么好东西。你为何总是胡言乱语？好了，时候也不早了，哀家要回去护理皮肤了。恭送太后。光天化日，朗朗乾坤，你们这对狗男女在做什么呢？你们就是这样欺负赵王的吗？哎呀！别人媳妇的事儿，我是再也不想管了。齐胜，我更是管不着。九王驾到。底下和齐胜关系如何？见面就掐。我上次出宫不小心撞见九王了。三哥，从江北回圣都路途辛苦，我敬你一杯，当做是给你接风了。三嫂。三嫂素来性情豪爽，酒量更是不在话下，可否给本王一个面子，和本王干上一杯？啊，不就是一杯酒吗？嗯，放下。就一杯酒，对我来说算不了什么。来人，给我和九王拿酒碗来，再来五坛酒。是。九弟，你三嫂虽是性情中人，可毕竟还是女流之辈。厅堂之内与男人对饮，毕竟有伤大雅，不如
，我替你三嫂干了吧。小弟，你也干了吧。穿一身白，明晃晃的一坨，太吓人，跟小倩一样。哎，那男谁啊？你仔细看清楚啊！原来绿篱把我约出来，不是要跟我约会，是让我过来捉奸。那日延春殿中，你对姐姐的态度和从前很不相同。你是否对他生了情意？我对他，我和张鹏鹏是万万不可能的。只是皇祖母在场，我要对他稍作体贴些。那为他挡酒又是为何？只不过是个借口罢了。我只是想借机让九王下不了台。你曾经说过要和我一生一世一双人，你可曾记得？当然。别忘了与我兑现此言。哇，我好冷。我也觉得有些冷。不如我们先回去吧。我不想回去。你不是冷？哎呀，人家姑娘说冷，你就该把外套脱下来给人家披上呀。哎，啊，有桂花糕，要吗？哎，不要，自己吃吧。太子殿下，我想和你多待一会儿。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。好，收。嗯，你先回去吧。你来这里做什么？呃，如果我说我是来这里看月亮，你信吗？回去，禁足。哎哎哎哎哎！凭什么你可以在这里看星星、看月亮，我就要禁足？娘娘，娘娘，别走啊！娘娘，娘娘，我的清白，我的名誉啊！娘娘，娘娘，娘娘。如果红颜并不曾。这世界有没有传说？生灰飞蛾若
是不甘扑火，这宿命凭借什么闯过？这却。